आलोचना कर नेक्स्ट हलो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट रेडिकल डेमोक्रेसी एवं आरेक्ट हलो नंबर थ्री कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ताहले सेकंड हलो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट रेडिकल डेमोक्रेसी तो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी टे हलो मॉडर्निस्ट हम्म जिधर मध्य एक टा मॉडर्न भिव आटर मध्य रही है रिजनिंग जेटर मध्य रही है ट्रुथ एवं अर्डार सिसटेमेटिक अर्डार एगुल सेटर मध्य कि भाव तुम डेमोक्रेसिटा डेलिवरिटी है मान जनगण के पार्टिसिपेशन हाँ उंडर <coughs> मध्य <coughs> डिसिप्लिन तो जगह लक्ष्य कर लोफेजमिटिकल रियलिटीजमस्टार्न कान्ट्री गुलिजम स्वाभाविक कान्ट्री गुल इन्स्टीट्यूशन शासनिक शासन बिुदे प्लुरिस्ट कर गुरुपूर्ण भूमिका रखते तो भूमिकार क्षेत्र मान बाउंडर मध्य विभिन्न दृष्टिभंगी थे शुद्म कैपिटलिजम मध्य आवतना सोशलिस्टिक जगह आसते डिफरेंट पार्सपेक्टिव ठीक है नैशनलिटी जगह देखा मानुष्टिकारे 
তোমার স্পেসিফিক কন্ট্রোলিং সিস্টেমে থাকা যাবে না এটা রিনিউড হতে পারে হ্যাঁ তবে এর অবজেক্টিভটা হলো নন ইন্টারফারেন্স হ্যাঁ এটা ধরো লিবারেল নিউ লিবারেল জায়গা থেকে বলা হচ্ছে যে সিভিল রাইটস ইজ ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ তোমার রুল অফ ল তোমার আইনের যে শাসন সেটা থাকবে বাট দ্যার উড বি নো ইন্টারফারেন্স হ্যাঁ তোমার এগেনস্ট দ্য ইন্ডিভিজুয়াল রাইটস এবং ইন্ডিভিজুয়াল রাইটস এর বিপরীতে কোনো যে একটা ইন্টারফারেন্স থাকবে সেটা হতে পারবে না হ্যাঁ তাদের একটা স্বাধীনতা থাকবে তারা যে আমেরিকায় থাকলে আমেরিকার আমেরিকান হতে হবে তা না তাদের আলাদা স্বাধীনতা থাকতে হবে তোমরা এই গ্লোবাল এর এই স্লাইড শেয়ার টা পাচ্ছ না আমি যে এখানে পড়াচ্ছি হ্যাঁ প্রথমে হলো আমি কি পড়াচ্ছি সেটা খেয়াল করবে এবং স্লাইডে কি লেখেছে সেটা খেয়াল করবে ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখো যে জায়গার মধ্যে দেখা গেছে এই যে আমরা বলছি নন ইন্টারফারেন্স রিডিস্ট্রিবিউশন অফ ওয়েলথ দেখা গেছে কমিউনিস্ট পার্সপেকটিভ থেকে বলা হচ্ছে রিডিস্ট্রিবিউশন অফ ওয়েলথ ঠিক আছে অথবা তোমার এবং আমাদের রাইটস এর উপর কোন ইন্টারফারেন্স থাকতে পারবে না হ্যাঁ এই জায়গাটা হলো সেফ গার্ডিং টুরিজম তবে এখানে কতগুলো ফ্যাক্টর ইম্পর্টেন্ট সেটা আমি বলেছি মানে উল্লেখ করেছেন ইনস্টিটিউশন অব দ্যস্ট ডিফারেন্ট পার্সপেকটিভ সেটা আমি একটু আগে ব্যাখ্যা করেছি ইনডিটারমিনিস অফ মিনিং ইনডিটারমিনিস অফ মিনিং মানে এটা হচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের মিনিং দ্বারা মানুষ যে কোনো রুলস রেগুলেশন ডিটারমাইন্ড হতে পারে এটাকে বলে আমাকে আমি আমার মধ্যে একটা ওয়েস্টার্নের একটা সিটিজেনশিপ আছে ঠিক আছে এর মানে যে আমি তাদের আইডেন্টিটি ধারণ করব তা না আবার তোমার ন্যাশনালিজম একটা মিনিং তৈরি করতে পারে ঠিক আছে তাহলে আমার এটাকে বলে কসমোপলিটেন ভিউ সেটা আর একটা মিনিং তৈরি করতে পারে যেটা আমি নিচে আলোচনা করব। সম্পর্ক যুক্ত এটা হলো লাকলু মোফের কথা এবং সেটা হলো যে ক্যাপিটালিজম এর একটা হ্যাজিমনি আকার ধারণ করেছে হ্যাজিমনি মানে ক্যাপিটালিজম একটা প্রভাব প্রতিপত্তি এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 
যে আমাদের মার্কেট সিস্টেম এখন তোমার পুঁজিবাদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এর মানে স্থিত মার্কেট কে নিয়ন্ত্রণ করবে তা না হুম তোমার কি করবে মার্কেট অটোনোমাসলি ফাংশন করবে এবং মাল্টি ন্যাশনাল কর্পোরেশন হ্যাঁ তারা কি করবে মার্কেট কে রেগুলেট করবে তাহলে দেখা গেছে যে এই যে প্রাইভেটাইজেশন এই প্রাইভেটাইজেশন কে মেনে নেওয়ার যে মানসিকতা এটা হলো হেজমনি অফ ক্যাপিটালিজম এটা আমরা এখন হেজমনি অফ ক্যাপিটালিজম এর যে প্রভাব এটা আমাদের দেশে কিভাবে পড়ে যেমন আমরা বলি যে আমাদের জুট মিলগুলো তোমার করাপটেড হ্যাঁ এবং সরকারি জুট মিলগুলো করাপটেড তখন এগুলো বন্ধ করে দিয়ে অথবা এগুলো প্রাইভেটাইজেশন করা দরকার হ্যাঁ যখন আমরা বলি এটাকে প্রাইভেটাইজেশন করা দরকার তখন আমরা এটা সাপোর্ট করি কেন হ্যাজেমনি অফ ক্যাপিটালিজম পুঁজিবাদের একটা হ্যাজেমনি আছে যেটা প্রাইভেটাইজেশনটাকে তোমার হাইলি তোমার ইন্সপায়ার করে এবং এনকারেজ করে এবং যেটা যেমন আমরা যদি বলি আমাদের বন্দর যদি হয় আমাদের বন্দর যদি তোমার এটাকে বলে বন্দরের উপর গভর্নমেন্ট অনেক সাবসিডি দিচ্ছে তখন বলা হচ্ছে যে না তাহলে এটাকে প্রাইভেটাইজেশন করা যায় কি না এই যে দ্যাট ইস হ্যাজেমনি অফ ক্যাপিটালিজম তাহলে দেখা গেছে বলা হচ্ছে যে লাগলুর মুফির কথাটা হলো যে ক্যাপিটালিজমের হ্যাজেমনির এটা কি করতে পারে এটা ভিন্ন ভাবে প্রুরিস্টদের রাইটস কে তোমার প্রমোট করতে পারে এবং এটা মার্কেটের মধ্যে তোমরা দেখতে পারবে যে বিভিন্ন দেশের তোমার খাদ্য সামগ্রী আছে ঠিক আছে ব্র্যান্ডিং দোকানগুলোতে এবং এটা বলছে যে একটা দেশে তো বিভিন্ন দেশের মানুষ থাকে একটা দেশে তো বিভিন্ন দেশের মানুষ থাকে সুতরাং বিভিন্ন দেশের মানুষ তাদের খাবারগুলো যাতে পায় হ্যাঁ তাদের পণ্যগুলো যাতে পায় সেটার ব্যবস্থা করে তখন এটাকেও একটা অর্থে দাঁড় করানো হয় যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর চাহিদাকে মাথায় রেখে তারা মানে মার্কেট তোমার এটাকে বলে বিভিন্ন ধরনের কমোডিটিস তারা নিয়ে আসে ফলে এটা একটা প্লোরিস্টদের যে ডিমান্ড সেটার সাথে সম্পর্ক যুক্ত তো রেসিস্টেন্স সোশ্যাল মুভমেন্ট লাখলু এবং মুফের কথাটা হলো যে কন্টেস্টেশন থাকবে হ্যাঁ এবং কনসেনসাসের সাথে প্রতিযোগিতাটা গুরুত্বপূর্ণ হুম বলে দেখা গেছে যে হ্যাবারমাজ যেটাকে কনসেনসাস কে গুরুত্ব দিয়েছেন লাখলু এবং মুফে কনসেনসাস চাইতে কনসেনসাস মানে কি সম্মতি সবার সম্মতি আছে কিনা ঠিক আছে আর কন্টেস্টেশন কে গুরুত্ব দিয়েছেন লাখলু এবং মুফে যেটাকে বলছে যে আসলে মেজরিটি মাস বি গ্রান্টেড ঠিক আছে মেজরিটি মাস বি গ্রান্টেড হলে কন্টেস্টেশন এবং কন্টেস্ট হবে যে মেজরিটি কে কিভাবে নিয়ে আসা যায় মেজরিটির ভয়েস কে কিভাবে নিয়ে আসা যায় মাইনরিটির ভয়েস মানে এখানে ইম্পর্টেন্ট না কন্টেস্টেশনটা থাকবে এবং এই কন্টেস্টেশনের প্রক্রিয়ায় রেসিস্টেন্স হতে পারে যেটা সোশ্যাল মুভমেন্ট আকারে আসতে পারে এবং এই যে দেখবে যে বিভিন্ন হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রুপস দেখবে যে রেসিস্টেন্স করছে এনভারনমেন্টাল তোমার অর্গানাইজেশন হ্যাঁ তোমার পরিবেশবাদী আন্দোলন হচ্ছে উইমেন মুভমেন্ট হচ্ছে তাহলে দেখা যাচ্ছে এই এগুলোর মধ্য দিয়েও প্লোরিজম সেফগার্ড হওয়ার একটা সুযোগ রয়েছে তাহলে আমরা সংক্ষেপে এটা বলতে পারি লাগলো এবং মধ্যের কথা দিয়ে সেটা হলো যে ওয়েস্টার্ন ইনস্টিটিউশন গুলো হুম এবং বিভিন্ন পার্সপেকটিভ থেকেও কিন্তু হতে পারে এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকেও তিনি যে এটাকে বলে ডিমোট করেছেন অথবা ডিসকাস করেছেন তারা অনেকটা অনেকখানি এনকারেজই করেছেন যে হ্যাজেমনিও ক্যাপিটালিজমও কিন্তু সেফগার্ড করতে পারে এবং তবে এক্ষেত্রে কন্টেস্টেশনটা ইম্পর্টেন্ট তোমার কম্পেয়ার্ড উইথ অর রেদার দেন কনসেনসাস ঠিক আছে এবং রেসিস্টেন্স কে তিনি প্রমোট করেছেন যে সোশ্যাল মুভমেন্ট তৈরি হতে পারে এবং কন্টেস্টেশনের জন্য তো সোশ্যাল মুভমেন্ট ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তো সুতরাং সোশ্যাল মুভমেন্ট ক্যান সেফগার্ড টুরিস্ট তোমার ইন্টারেস্ট ঠিক আছে তো এই জায়গাটাকে অ্যাকচুয়ালি আমি সংক্ষেপে তুলে ধরেছি যে লাকলু এবং মোপে হাইলাইট করেছেন যে গ্লোবাল সোসাইটিতে কিভাবে তোমার টুরিস্ট সেফগার্ড হতে পারে এবং এটাকে বলে প্লুরাল সেফগার্ড হতে পারে প্লুরাল ডিমান্ড প্লুরিস্ট পিপলের যে ডিজায়ার সেটা সেফগার্ড হতে পারে এবং সেই জায়গার মধ্যে যে ইকুয়ালিটি আসবে তা নয় লাকলু এবং মোপের একটা কম্পারিজন করেছেন 
তিনি বলছেন যে দিস মডেল ক্যান নট বি সিমিলার টু দ্য মডেল অফ দ্য মডার্নিটি দেন বলছে মডার্নিটিতে ইম্পর্টেন্টটা কি ইম্পর্টেন্ট হলো তোমার এনলাইটেনমেন্ট প্রজেক্টের কথা সেটা হলো যে রিজনিং থাকবে সেটা হলো লিবার্টি এন্ড ইকুয়ালিটির একটা সমন্বয় থাকবে যে লিবার্টিও থাকবে ইকুয়ালিটিও থাকবে কিন্তু আগে যেভাবে লিবার্টি এবং ইকুয়ালিটি কে এক মানে সমভাবে দেখা যেত এখন এটাকে যে আমরা আমরা মানে সেই লিবার্টি ইকুয়ালিটির কথা সেভাবে এখন আনতে পারি না তবে ইন্টারেস্টেড কথা বলতে পারে ঠিক আছে ইন্ডিভিজুয়াল রাইটস এর যে নন ইন্টারফার নন ইন্টারফারেন্স ইন্ডিভিজুয়াল রাইটস এর কথা বলতে পারে কিন্তু একদম ইকুয়ালিটির জায়গায় আমরা কথা বলতে সেভাবে পারি না এটা আগে মডার্নিটির মধ্যে ছিল তোমরা কথা বুঝতে পারছো কথা বোঝা যাচ্ছে হ্যাঁ মডার্নিটির কথাটা হলো মডার্নিটিতে বলছে এটা লাকলুর কথাটা লাকলু মুফের কথাটা হলো যে মডার্নিটিতে একটা হোমোজেনিটিটা বেশি ছিল হম যে এই যে একটা দেশে বহু জনমান বহু দেশের মানুষের যে তোমার এটাকে বলে তোমার ইনকর্পোরেশন পার্টিসিপেশন সেটা এইভাবে ছিল না মানে হোমোজেনিটি ছিল যেমন যেমন ইংল্যান্ডে ইংলিশ ম্যানটাই ছিল ঠিক আছে আমেরিকা আমেরিকানটাই ছিল তো স্পেনে স্পেনিশরাই ছিল স্বাভাবিকভাবে এখন দেখা গেছে যে এই যে হ্যাটারোজেনিটি এটা যখন বেশি এসেছে মানে আমরা যেটাকে বলি কমপ্লেক্সিটি অনেকগুলো জাতি গোষ্ঠী বসবাস এই জায়গাটা বাংলাদেশের পার্সপেকটিভ রাইট নয় তোমার এটা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি গুলোর ক্ষেত্রে যেখানে আমরা দেখি যে একটা দেশে বহু দেশের মানুষ এসে বসবাস করে হ্যাঁ সেই জায়গার জন্য এটা বেশি প্রযোজ্য এবং সেই জায়গা থেকে দেখা গেছে যে আমাদের বাংলাদেশ থেকে ভিন্নভাবে প্রযোজ্য যেমন আমাদের বাংলাদেশে বাঙালি আছে এথনিক কমিউনিটিস আছে ভিন্ন রিলিজিয়াস গ্রুপ আছে তখন ইকুয়ালিটি পসিবল কিনা ঠিক আছে এই জায়গা থেকে একটা ডিবেট হতে পারে তখন আমরা বলি যে না ইকুয়ালিটি ওইভাবে পসিবল নয় তবে আমরা তাদের সেফ গার্ড তাদের যে ইন্টারেস্ট তাদের রাইট সেটা সেফ গার্ড করতে পারি যেমন এথনিক মাইনরিটি তাদের রাইটস এর সেফ গার্ড কিভাবে করা যায় কিন্তু এটা যে একদম বাঙালির সাথে তোমার সমান হবে তা নয় ঠিক আছে হিন্দু এবং মুসলিম তাদের সেফ গার্ড দরকার তবে ইকুয়ালিটি যে হবে তা নয় ঠিক আছে এবং এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে বলছে এটা ইন তোমার ফ্রম দা কমপ্লেক্স এবং জটিল একটা বিষয় ঠিক আছে তো অনেকটা এই জায়গা থেকে আমরা দেখি লাগলো এবং মুফে অনেক বেশি মানে কিছুটা হম বা কিছুটা তিনি হিউম্যান রাইটস এস্টাবলিশমেন্ট এর পক্ষে সেফ গার্ড পসিবল হ্যাঁ এবং এটাকে বলে তোমার হিউম্যান প্রোগ্রেস ইজ ইম্পসিবল এগুলো পোস্ট মডার্ন আইডিয়া থেকে এই কথাগুলো আসে আমরা সেই কথার দিকে যাব পরে 
তো এখন ডেভিড হেল্ডের নাম্বার 3 ডেভিড হেল্ডের আরেকটা পারসপেক্টিভ সেটা হলো কসমোপলিটন ডেমোক্রেটিক গভর্নেন্স ডেভিড হেল বলেন যে কসমোপলিটন ডেমোক্রেটিক গভর্নেন্স এস্টাবলিশ করাটা প্রয়োজন এবং এটা হলো গ্লোবালাইজেশনের প্রেক্ষিতে এটা কসমোপলিটন ডেমোক্রেটিক গভর্নেন্স তোমার এস্টাবলিশমেন্টের একটা প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং এই জায়গাটা হেবারমাস এর জায়গা থেকে ভিন্ন এইজন্য যে হেবারমাস ডেলিভারেটিভ ডেমোক্রেসির কথা বলেছেন এবং এটা গ্লোবাল গভর্নেন্সের জায়গা থেকে নয় হ্যাঁ তিনি বলেছেন এটা ন্যাশনাল স্টেট কি করতে পারে তোমার প্রত্যেক জাতি রাষ্ট্র প্রত্যেক রাষ্ট্র কি করতে পারে ডেলিভারেটিভ ডেমোক্রেসি মধ্য দিয়ে জনগণের উপর জনের অধিকার পূরণ করার দায়িত্ব নিতে পারে তাহলে ডেভিড হেলের কথাটা হলো যে ন্যাশনাল স্টেট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট ইন in the context of reality as we are living in the global world amra jehetu bishwa bishayito samaje bishwa samaje boshobash kori global society sei jaga theke shudhu national state democratic hole je national state democratic kora to kothin keno karon there is close relation between national state and international communities অথবা ইন্টারন্যাশনাল স্টেটস তোমার আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রগুলোর সাথে ন্যাশনাল স্টেটের মধ্যে একটা সম্পর্ক রয়েছে এবং উই ক্যান নট অ্যাভয়েড ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনশিপ তো উইদাউট ইন্টারন্যাশনাল উইদাউট ফর্মিং ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনশিপ উই ক্যান নট থিঙ্ক অ্যাবাউট আওয়ার পলিটিক্যাল সিস্টেম তো এই জায়গা থেকে ডেভিড হেল্ডের চিন্তাটা হলো যে কসমোপলিটন ডেমোক্রেটিক গভর্নেন্স এটা কিন্তু তোমার প্রয়োজন আছে কিনা ঠিক আছে ডেভিড হেল্ড এর মতে এটা প্রয়োজন আছে কেন তোমার গ্লোবালি আমরা ডেমোক্রেটিক প্র্যাকটিস করতে পারি ইট ইস ডেমোক্রেটাইজেশন অব দা তোমার রাষ্ট্র যেমন ডেমোক্রেটাইজ হতে পারে তোমার প্রত্যেক মানুষও ডেমোক্রেটাইজ হতে পারে এবং সেই জায়গার একটা কালচার দরকার তো সেই জন্য ডেমোক্রেটিক রাইটস এর জায়গা থেকে যে সিভিল রাইটস পলিটিক্যাল রাইটস ইকোনমিক রাইটস गुरुत्व धारणाशनल আন্তর্জাতিক নদী গুলোর ক্ষেত্রে কোন দেশ আর কি বাদ প্রদান করতে পারবে না এমন কোন স্পেসিফিক ল আছে যে ডেমোক্রেটাইজ ইন্টারন্যাশনাল ল ইন্টারন্যাশনালাইজ ল মানে যে লটা শুধু প্রত্যেক দেশকে মানতে হবে কারো ধারণা নেই তোমরা জানো না জাতিসংঘের জাতিসংঘের 
যে তোমার এটাকে কি বলে ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস মনে আছে ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস কত সালে এটা হয়েছে ইউনিভার্সাল জাতিসংঘের ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস কত সালে জানো এটা তো তোমরা সাধারণ জ্ঞানের কথা উনিশশো আটচল্লিশ হ্যাঁ জাতিসংঘে এটা তোমার মানে জীবনের অধিকার থাকবে টু বি ফ্রি ফ্রম স্লেভারি অ্যান্ড টর্চার মানে এই ল যেটাকে এনসিওর করবে এই ল দিয়ে যে প্রত্যেক জীবনের অধিকার থাকবে রাইস টু লাইফ বেঁচে থাকার অধিকার থাকবে ঠিক আছে রাইস টু বি ফ্রি ফ্রম স্লেভারি অ্যান্ড টর্চার কেউ মানে দাসত্বের শিকার হতে পারবে না এবং কেউ টর্চার নির্যাতন নিপীড়নের শিকার হতে পারবে না টু বি ট্রিটেড ইকুয়ালি বিপদ দ্য ল যেমন প্রত্যেক আমাদের দেশও আছে অল আর ইকুয়াল বিপদ দ্য ল তেমনি জাতিসংঘের আইনও বলা আছে যে টু বি ট্রিটেড বিপদ দ্য ল স্বাধীনতা ধর্ম পালনের স্বাধীনতা থাকবে টু ওয়ার্ক উইথ ফেয়ার পে সবার কাজ করার স্বাধীনতা থাকবে উইথ ফেয়ার পে মানে ন্যায্য মূল্যে কাজ করার অধিকার থাকবে তাহলে দেখো এই জিনিসটা কি ডেমোক্রেটাইজ নয় কনসেপ্ট মানে এই ল গুলো কি স্যার ডেমোক্রেটাইজ তাহলে ডেমোক্রেটাইজ ল এই ডেমোক্রেটাইজ ল মানে হচ্ছে ইট ইজ নট ফর দা অনলি ওয়ান স্টেট বাট দা অল অফ দা স্টেট ইন দা স্টেটস ইন দা ওয়ার্ল্ড এর মানে তো হচ্ছে যে এই কনসেপ্টটা এটা সবার কাছে এটা সার্বজনীন দ্যাট ইজ ইউনিভার্সাল ল ইউনিভার্সাল হিউম্যান রাইটস দ্যাট ইজ ডেমোক্রেটাইজ এখন এই যে ডেমোক্রেটাইজ ইন্টারন্যাশনাল ল এটাকে এস্টাবলিশমেন্টের মধ্য দিয়ে এবং ইন্টারন্যাশনালাইজ স্টেট রাষ্ট্রকে রাষ্ট্র শুধু যে তোমার একক রাষ্ট্র তা না তাকে ইন্টারন্যাশনালাইজ হতে হবে এবং তুমি দেখো এই যে বিভিন্ন ধরনের অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে যেমন জি এইট ঠিক আছে হ্যাঁ এবং জাতিসংঘে যে সব রাষ্ট্র পার্টিসিপেট করে এবং জাতিসংঘের জাতিসংঘ হলো তোমার গ্লোবাল গভর্নেন্স এর একটা মেজর ইনস্টিটিউশন এবং এখানে তোমার রাষ্ট্রকে জাতিসংঘের নীতিগুলো মানতে হয় এবং সেখানে ইউনিসেফ আছে ইউনেস্কো আছে হ্যাঁ এবং সেখানে আরো বিভিন্ন অর্গানাইজেশন রয়েছে হ্যাঁ তারপরে ডাব্লিউটিও রয়েছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা রয়েছে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন রয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা রয়েছে মানে কি এই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কাজটা কি বিশ্বের হেলথের বিষয়টাকে হেলথ সিকিউরিটির বিষয়টাকে দেখা তারপরে তোমার ইউনেস্কো শিশুদের অধিকারকে দেখা ঠিক আছে ইউনিসেফ শিশুদের অধিকারকে দেখা এইভাবে দেখা গেছে যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বাণিজ্যের ব্যবস্থা বিশ্বের বাণিজ্য ব্যবস্থায় যেন এক এক ধরনের সবার রাইটস যেন প্রত্যেক রাষ্ট্র যেন তার মানে অধিকার বাণিজ্যের মাধ্যমে পায় সেটাকে দেখা এই যে বিভিন্ন সংস্থা গড়ে উঠেছে এই সংস্থার কার্যক্রম গুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করা সেটার করার মধ্য দিয়ে কসমোপলিটন ডেমোক্রেটিক গভর্নেন্স এস্টাবলিশ করতে হবে এবং এই জায়গাটাকে ডেভিড হেল গুরুত্ব দিয়েছেন কিন্তু আমরা এখন আলোচনা করব এই যে ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন গুলো এত তৈরি হয়েছে এটা কি কসমোপলিটন ডেমোক্রেটিক গভর্নেন্স তৈরি করতে পারছে কিনা নাকি এর 
ভিন্ন কোন যেমন ডেভিড হেল নিজেও বলেছেন যে এই এই প্রতিষ্ঠান গুলো যে প্র্যাকটিস এটা টোটালি কসমোপলিটন হতে পারছে না দ্যার ইজ লিমিটেড দে আর মানে দে আর দে আর ইমপ্লিমেন্টিং লিমিটেড রোলস ঠিক আছে হাইলি ক্রিটিসাইজ করেছে তা না তবে লিমিটেড রোল যে তাদের আছে এটা তারা তারা বলেছেন এবং এই যে ইউএন তোমার ইউএন ডিক্লারেশনে যে বলছে যে রাইস টু হেলথ রাইস টু ওয়েলফেয়ার ফ্রিডম অফ কালচারাল এক্সপ্রেশন ফ্রিডম অফ অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড ইনফরমেশন এই কথাগুলো হুম প্রত্যেক এই যে তোমার ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন গুলো বলে এবং সেই জায়গা থেকে আমরা দেখবো এই ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন এগুলো গ্লোবালি প্রত্যেক দেশের সাথে ইন্টার কানেক্টেড এবং সেই জায়গা থেকে তোমার প্রত্যেক জাতিরাষ্ট্রের ডেমোক্রেসিটা কতটুকু তোমার টিকে আছে অথবা কতটুকু কোন অবস্থায় আছে হ্যাঁ এবং সেটা আমরা এখন আরেকটা ইয়েতে আলোচনা করব সেটা হলো তোমার এই জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ আলোচনা করব এবং এটা আমাদের বইয়ের পয়েন্ট গুলোকে আমরা প্র্যাকটিক্যাল জায়গা থেকে বোঝার চেষ্টা করব সেটা হলো এই যে প্রথম পয়েন্টটা স্বাভাবিক ভাবে মানে সুখকর এবং এক ধরনের আনন্দদায়ক মনে হয় কিন্তু সেটার মধ্যে এক ধরনের কি রয়েছে প্র্যাকটিস রয়েছে সেটা কি ডি ন্যাশনালাইজেশন অফ স্টেট হম এবং আমরা যেমন বলি যে একটা রাষ্ট্রকে ন্যাশনালাইজ করা এটা হলো রাষ্ট্রের একটা মৌল বিষয় যে যেমন আমরা আমাদের জাতীয় পতাকা লাল সবুজের পতাকা প্রত্যেক দেশের জাতীয় পতাকা আছে হ্যাঁ এর মানে হলো প্রত্যেক জাতি দেশের অন্তর্ভুক্ত জাতিগোষ্ঠী সবাই ঐক্যবদ্ধ এই পতাকার নিচে ঠিক আছে এবং এই দেশের কনস্টিটিউশনের আন্ডারে সবাই নিয়ন্ত্রিত ঠিক আছে আমরা যত ইন্টারন্যাশনালাইজ হচ্ছি আমাদের রাষ্ট্রগুলো তত যেটা হচ্ছে ডি ন্যাশনালাইজ হচ্ছে ডি ন্যাশনালাইজেশন অফ স্টেট মানে হচ্ছে আমাদের স্টেটের যে আগের যে মানে সক্রিয়তা বা আগের যে অবস্থা সেটার মধ্যে একটা চেঞ্জ পরিবর্তন হচ্ছে কিভাবে একটা লেভেল আছে সুপ্রা ন্যাশনাল লেভেল ঠিক আছে সুপ্রা ন্যাশনাল লেভেল মানে আপওয়ার্ড সুপ্রা ন্যাশনাল মানে যে দা গভর্নমেন্ট অফ দ্য স্টেট হ্যাঁ আর দা গভর্নমেন্ট দা গভর্নমেন্টস অফ দ্য স্টেট প্রত্যেক দেশের যে গভর্নমেন্ট গুলো আর গোয়িং টু কোপারেট হ্যাঁ উইথ দা ইন্টারন্যাশনাল স্টেটস এবং আমাদেরকে কোপারেট করতে হয় ঠিক আছে আমাদেরকে কোপারেটিভ যে একটা রিলেশনশিপ এটা করতে হয় কি কার সাথে বিভিন্ন দেশের সাথে এবং এটা আমরা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স আমরা দেখি যে আমাদের প্রত্যেক গভর্নমেন্ট দেখা যায় আমেরিকার গভর্নমেন্টের সাথে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করে হ্যাঁ ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করে আমরা ইন্ডিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করি পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করি এই যে বিভিন্ন দেশের সাথে যে সুপ্রা ন্যাশনাল লেভেল ঠিক আছে এবং আমরা যে আপওয়ার্ড মানে আমরা মনে করি যে কোন দেশগুলোর সাথে আলোচনা করলে আমাদের দেশের উন্নতি হতে পারে এটা একটা জেনারেল জায়গা থেকে অথবা আমাদের সরকার ব্যবস্থা টিকে থাকতে পারে দুই জায়গা থেকে উন্নতি জায়গা একটা টিকে থাকার জায়গা আর একটা হ্যাঁ তখন আমরা মনে করি কি আচ্ছা এই যে আমাদের গভর্নমেন্ট দেখবে যে আফ্রিকান দেশগুলোর সাথে কিন্তু এত আলোচনা করে না ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো সরকারের সাথে কি এত আলোচনা করে না কারণ কি আমরা দেখি যে কারা বেশি পাওয়ার হম 
এর মানে কোর স্টেটস আমরা যেটাকে বলি কোর স্টেট যেমন আমরা কি আমেরিকার সাথে আলাপ আমেরিকান गवर्नमेंटের সাথে কত নেগোশিয়েট করছি কত আলোচনা করছে ব্রিটেনের সাথে ফ্রান্সের সাথে জার্মানির সাথে কত আলোচনা করছে ইন্ডিয়ার সাথে কত আলোচনা করছে এই যে সুপ্রা ন্যাশনাল লেভেলে আমরা যে আলোচনা করছি এটা একটা পর্যায়ে দেখা যায় যে আমাদেরকে কি করতে হয় আমাদেরকে কম্প্রোমাইজ করতে হয় হ্যাঁ টু মেক টু বিল্ড এ স্ট্রং রিলেশন উইথ ইউএসএ টু বিল্ড এ স্ট্রং রিলেশন উইথ ইন্ডিয়া তখন কি করতে হয় আমাদেরকে কম্প্রোমাইজ করতে হয় কিছু ছাড়ও দিতে হয় তাদের কথাগুলো শুনতে হয় তাদের মোর পাওয়ারফুল স্টেট হ্যাঁ সেজন্য তাদের কথাগুলো আমাদেরকে শুনতে হয় এবং শুনতে গিয়ে দেখা গেছে আমাদের আমরা আমাদের যেই এটাকে বলে रिलेशनशीप उवरफुल তাহলে এই জায়গাটার এই জায়গাটা হলো যে আমরা এত দুটো জায়গা থেকে হতে পারে যে আমরা বলি না যে আমাদের ডোনেশন দরকার আমাদের এটাকে বিনিয়োগ দরকার আমাদের দেশে বিনিয়োগ করার জন্য আমরা জাপানকে আহ্বান করছি চীনকে আহ্বান করছি আমেরিকাকে বলছি হ্যাঁ তোমার ব্রিটেনকে বলছি এই যে আমরা যে তাদেরকে বলছি এটার মধ্যে আমরা বলি যে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনশিপ ঠিক আছে কিন্তু আমরা যারা ছোট রাষ্ট্র বা আমাদের আমরা যারা ফেরিফেরিয়াল স্টেট প্রান্তিক রাষ্ট্র আমরা যারা তাদের ক্ষেত্রে এটা একটা প্রবলেমেটিক হয়ে যায় যে উই হ্যাভ টু হ্যাঁ তোমার স্যাক্রিফাইস বা উই হ্যাভ টু তোমার কম্প্রোমাইজ আওয়ার সভারেন্টি অথবা উই হ্যাভ টু লিমিট আওয়ার সভারেন্টি আমাদের সভারেন্টিকে অনেক সময় দুর্বল করেও আমরা সেটাকে মেনে নেই এবং দেখা যাচ্ছে যে পাকিস্তান গভর্নমেন্ট হ্যাঁ তার ক্ষমতা টিকে থাকার জন্য আমেরিকার নিয়ন্ত্রণটাকে মেনে নিচ্ছে এবং তারা এবং এই যে ওবামা সরকার যে তোমার ওবামার আমলেও যে পাকিস্তানে ড্রোন হামলা হয়েছে এত মানে কিন্তু তোমার পাকিস্তান গভর্নমেন্ট প্রতিবাদ করে কেন করে নাই এর মানে তারা কি ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তারা কি করেছে তারা তোমার সভারেন্টিটাকে তোমার দুর্বল করে দিয়েছে এবং আমেরিকা যেটা প্রত্যাশা করে চায় সেটা করেছে এবং আমেরিকার সাথে যে সেটাকে টিকে রাখার জন্য আমেরিকার সমর্থন পাওয়ার জন্য তারা সেটা করেছে এখন আমরা যদি ইন্টারন্যাশনাল এই যে আমরা বলি ইউক্রেন তুমি যদি ইউক্রেন কে একটা এক্সাম্পল দাঁড়ো যেটা গত ক্লাসে বলেছি ইউক্রেন ইজ দা ইউক্রেনের গভর্নমেন্ট কি গভর্নমেন্ট হলো জেলনেস কি এখন ইউক্রেন কি করছে অলওয়েজ আমেরিকার সাথে নেগোসিয়েশন করে যাচ্ছে আমেরিকার সাথে আলোচনা করছে এবং আমেরিকা তাকে বলছে এই দুই হাজার বাইশ সালে প্রথমেই তাকে বলছে আমরা তোমাকে ন্যাটোতে অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তা ভাবনা করছি হ্যাঁ সাথে সাথে শুরু হয়ে গেল উত্তেজনা ঠিক আছে অথচ এটা শুধু এখন না দুই সালে হম মেবি আমি ওবামার সময়ে ঠিক আছে দুই সালে তো ওবামা ক্ষমতা এসছে তবে এই দুই হাজার আট সালে তোমার ইউক্রেন কে আমেরিকা অ্যাসুর করছে যে ইন ফিউচার উইল ইনক্লুড ইউ ইন টু দ্য ন্যাটো ঠিক আছে আমরা তোমাকে ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত করব ন্যাটোটা হলো তোমার আমেরিকার একটা সবচেয়ে বড় গ্লোবাল ফোর্স হ্যাঁ মিলিটারি ফোর্স সেটা হলো ন্যাটো এবং ন্যাটোর মধ্যে অনেকগুলো রাষ্ট্র রয়েছে যেটার মধ্যে এবং এটার মধ্যে তুরস্ক আছে ঠিক আছে এবং এই ন্যাটোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য অনেকের একটা কম্পিটিশন থাকে হম তো ন্যাটোর মধ্যে ন্যাটোর মধ্যে ন্যাটোর যেমন তোমার তুরস্ক ইউরোপীয় ইউনিয়নেও কিন্তু যুক্ত হওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করেছে ঠিক আছে এর মানেটা কি যে এর মানে হলো পাওয়ারফুলদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য একটা প্রবণতা এর মধ্য দিয়ে যদি নিজের সক্রিয়তা হারাতে হয় নিজের নিজের দেশের সবারেন্টি দুর্বল করতে হয় সেটা তো রাজ হ্যাঁ এবং এটা গভর্নমেন্ট গুলো কেন করে তাদের তোমার ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তারা অনেক রাষ্ট্রগুলো এটা করে তার বলে সব রাষ্ট্র এটা করে তা না এই জন্য আমি যে আর্টিকেল লিখেছি যে তোমার নয়া তোমার মেরুকরণ সে নয়া মেরুকরণ 
কিভাবে হচ্ছে সেটা আমরা আলোচনা করব তো এই যে দেখো যে সুপ্র ন্যাশনাল লেভেল এই জায়গাতে দেখা যাচ্ছে তোমার রাষ্ট্র তোমার রাষ্ট্র ইউক্রেনের गवर्नमेंट কি করেছে জেলেনস্কি সে তোমার ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে বাণিজ্য চুক্তি করেছে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন তাকে বাণিজ্য চুক্তিতে কি বলেছে বাণিজ্য চুক্তি বলছে যে ইউক্রেনের জন্য ইউক্রেনের জন্য ইউরোপ ওপেন ঠিক আছে তাহলে ইউক্রেনের জন্য ইউরোপ হলো ওপেন হ্যাঁ ফর দা ফ্রি মার্কেট এবং ফ্রি মার্কেট ইকোনমিতে তাকে যুক্ত করেছে বলে এটার জন্য একটা চুক্তি করেছে এবং এই চুক্তির পরবর্তীতে দেখা গেছে তোমার রাশিয়া কি করেছে তোমার ইউক্রেনে হামলা করেছে এবং একটা অঞ্চল দখল করেছিল দুই হাজার চোদ্দ সালে ঠিক আছে যতটুকু মনে পড়ে দুই হাজার চোদ্দ সালে সেটা তোমার একটা বন্দর এবং সেটা দখল করেছে নামটা কি জানি কারো মনে আছে ফলে ইউক্রেনের যে সক্রিয়তা স্বাধীনতা এবং ইউক্রেনের যে তোমার এটাকে বলে সভারিনটি সেটা রক্ষা করা যাচ্ছে না এক সে আমেরিকা দিয়ে গেলেও রক্ষা করতে পারছে না এবং আমেরিকা দিয়ে গেলে রাশিয়া থেকে ইনভেশন হতে হচ্ছে এবং দুই জায়গার মধ্যে সে একটা প্রবলেমেটিক ইউক্রেন একটা প্রবলেমেটিক সিচুয়েশনের মধ্যে পড়েছে এরকম অনেকগুলো রাষ্ট্র আছে ইউক্রেন ছাড়া আরেকটা রাষ্ট্র আছে সেটার নাম কি কে বলতে পারবে ভেনিজুয়েলা আগে ছিল এখন একটা স্টেবিলিটির মধ্যে আছে আচ্ছা এরপরে তাহলে আমরা সে পয়েন্টে আসব সাব ন্যাশনাল লেভেল এটার আলোচনাটা কম সাব ন্যাশনাল লেভেল মানে এটা হচ্ছে যে যে ন্যাশনের অধীনেও একটা জাতি রাষ্ট্রের ভেতরেও কোনো শক্তি থাকে যাদের সাথে নেগোসিয়েশন করে ক্ষমতায় টিকে থাকতে হয় ঠিক এমন একটা দেখতে হয় কোনো কোনো দেশে আছে যে তার দেশের চাইতে দেশের ভিতরের কোনো পাওয়ারফুল গ্রুপ রয়েছে যারা যাদের সাথে নেগোসিয়েট করে চলতে হয় যেমন আমি বলছি লেবানন লেবাননের গভর্নমেন্টের চাইতে হিজবুল্লাহ অনেক শক্তিশালী হ্যাঁ এবং ইসরায়েলের হাত থেকে প্রোটেকশনের জন্য হিজবুল্লাহ দরকার তখন গভর্নমেন্টকে কি করতে হয় হিজবুল্লাহর সাথে নেগোসিয়েট করতে হয় যে তার সাথে কম্প্রোমাইজ করতে হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে এবং এই যে ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া অনেকগুলো কি রয়েছে ইন্ডিয়া অনেকগুলো তোমার এটাকে বলে অঙ্গরাজ্য রয়েছে কিন্তু প্রত্যেকটা অঙ্গরাজ্যের মধ্যে কিছু কিছু অঙ্গরাজ্য খুব পাওয়ারফুল ঠিক আছে এবং যে অঙ্গরাজ্য গুলো খুবই পাওয়ারফুল তাদের গভর্নমেন্টের সাথে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের একটা কম্প্রোমাইজে আসতে হয় এবং এর ফলে দেখা গেছে যে তাদের মধ্যে তোমার একটা এই নেগোসিয়েশনের টাকে বলে ডাউনওয়ার্ড মুভমেন্ট ঠিক আছে এই এই জায়গাটার পরিসরটা আমরা কমই আলোচনা করি এবং সেকেন্ড পয়েন্ট হলো ডি স্টেটাইজেশন অফ পলিটিক্যাল সিস্টেম ঠিক আছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের আলোচনার জন্য ডি স্টেটাইজেশন অফ পলিটিক্যাল সিস্টেম ডি স্টেটাইজেশন মানে কি ডি স্টেটাইজেশন মানে এটা হলো এই যে আমরা বললাম ডি ন্যাশনালাইজেশন এটাকে বলে ন্যাশন স্টেট ডি স্টেটাইজেশন মানে রাষ্ট্রের যে পলিটিক্যাল সিস্টেম এটা এখন রাষ্ট্রের হাতে না ঠিক আছে মানে একটা হলো রাষ্ট্রের একটা হলো গভর্নমেন্ট ইজ মেকিং কোপারেশন হ্যাঁ উইথ দ্য ইন্টারন্যাশনাল গভর্নমেন্ট ঠিক আছে আরেকটা হলো ডি স্টেটাইজেশন অব দ্য পলিটিক্যাল সিস্টেম মানে হলো যে প্রত্যেক দেশে তো পলিটিক্যাল সিস্টেম আছে এই পলিটিক্যাল সিস্টেমের ডি স্টেটাইজেশন হচ্ছে ডি স্টেটাইজ মানে হলো আমাদের পলিটিক্যাল সিস্টেম কে আমরাই কন্ট্রোল করছি তা না আওয়ার পলিটিক্যাল সিস্টেম ইজ রেগুলেটেড বাই দ্য ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার বাই দ্য ইন্টারন্যাশনাল অথবা ফরেন পাওয়ার্স ঠিক আছে দ্যাট ইজ দ্যাট মিন্স শিফট ফ্রম গভর্নমেন্ট টু গভর্নেন্স ঠিক আছে এর মানে এই জায়গাটা বর্তমান প্রেক্ষিতে গ্লোবালাইজেশন জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো ডি স্টেটাইজেশন অফ পলিটিক্যাল সিস্টেম 
earn earn money, we are not for we are not we are not getting freedom to for hmm, independent political system. And money amra shadin at the political system to require a person, I'm not going to shadinota book with the parchina. Shiteki at a key example the door beja at a desert political system giveaway. Hm Tomar Desher Bairish Hokti Dara Nun Tito. You example the word. Sir Pakistan. Example though. Mane Udon uh Pakistan that this is an ambulance. This is the bolt of the kiva. Sir Udhir Desher uh military rato uh Jukrasti Kotha Minitole. And you trust to jetta will be shit take good. Pakistan got a mic to class of bullet silam, shit a holo, beautiful put junto American as it. That's it. Javan Ukrainian government you American as it. Abong making as it is the global political agenda. Yes, it a whether government or opposite party. Yes. এবং এ দেখ দেখতে পারবে যে অনেক অনেক দেশে হুট করে गवर्नमेंट চেঞ্জ হয়েছে কারণ তোমার বিরোধী দল হলো আমেরিকা এজেন্ট অথবা রাশিয়ার এজেন্ট এই যে দেখা যায় যে দেখা যায় রাশিয়ার বিরোধী দল মানে ইউক্রেনের বিরোধী দল দেখা যায় যে রাশিয়ার এজেন্ট বলে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট পলিটিক্যাল আইডিয়া থেকে যে পলিটিক্স করবে সেটার পসিবিলিটি অনেক দুর্বল হয়ে গেছে ঠিক আছে এটাকে আমরা বলি উইক স্টেট ঠিক আছে তাহলে হাউ উইক স্টেট ইজ ফর্মড Yes, it amounts to the Bustabe. Not only by denationalization of the state, but destatization of political system. It is a failure of enlightenment project. Hmm. Enlightenment is the effects of the failure of enlightenment project. Enlightenment project is the put the raster shadow of the put the raster shock of the put the raster independence of the tagbe, and put the raster populist sovereignty established. And let it positive to reason the money to put it out of my equal rights establishment at the hobby is an enlightenment project. Tell us, um, chain a shit of failures, a shit of bad thoughts. Only at a rush to get back to the step or in a topora. It has a globalization, global political powerful rush to direct a project. I want a globalization and process it. I want to make it not only Ukraine and uh, it's a bullet, not only Ukraine and Pakistan. But also many countries hmm, include here. Abong ekhane tumi dekbe the Yemen. Tumra Yemen shampor ke jano. Ei rakhe ra Syria shampor ke tumra dijene chho. Je Syria theo tomar ki hotse je America bhinno desh mile ekhane judo korechhe. Shikhatse. Ei je judo korechhe ite hole America tar government as America bolche je ekhane ekhane political system the democratic noy. Children, we need to change the political system. Yes, sir. Now, Iraq. Iraq is when America is attacked. They are 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 attacked. They ঠিক আছে এখানে কাউন্টার ও যে নয়া মেরুকরণ সে আলোচনাটা আসবে যে আমেরিকার সব ইচ্ছা কিন্তু পূরণ হয় না এই কারণে আফগানিস্তানে কিন্তু তারা চলে যেতে বাধ্য হয়েছে হ্যাঁ না আফগানিস্তান থেকে তারা কেন চলে যেতে বাধ্য হয়েছে কারণ সব সময় তাদের ইচ্ছা সব পূরণ হয় না কারণ নয়া মেরুকরণ আছে অথবা কাউন্টার একটা প্রোটেকশন আছে রেজিস্ট্যান্স আছে ঠিক আছে এখন আমরা আরেকটা দেশের কথা বলতে পারি সেটা হলো ইয়েমেন হুম তোমরা ইয়েমেন এর কথা জানো এবং ইয়েমেনে এখন দীর্ঘ মানে অনেক দিন ধরে বেশ কয়েক বছর ধরে যুদ্ধ চলছে যদিও মিডিয়া তো হাইলাইট হাইলাইট মিডিয়া হাইলাইটস করে না কারণ কারণ মিডিয়া এখন ইউক্রেনে আছে এবং ইয়েমেনে হাইলাইটস করে না কেন কারণ ইয়েমেনের বিষয়টা হাইলাইটস করলে জনগণের সিম্প্যাথিটা হ্যাঁ ইউক্রেন জনগণের দিকে যাবে এবং জনগণ আমেরিকার উপর আরো বেশি ক্ষুব্ধ হবে এবং এই বিষয়টার মধ্যে আমেরিকা যেটা করছে সেটা হলো সৌদি আরবকে দিয়ে ইয়েমেনে হামলা করাচ্ছে এবং বলছে ইয়েমেনে আছে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী আমেরিকার 
বিরোধী হলেই তারা সন্ত্রাসী গোষ্ঠী এবং তাদেরকে দমন করার জন্য কি করা হচ্ছে তোমার তাদেরকে দমন করার দায়িত্ব যে ওই দেশে সরকারের তাও না এই যে একটা ডিরেগুলেশন এবং অর্ডার সিস্টেমটাকে যে ভেঙে ফেলা হয়েছে সেটা কি যে রাষ্ট্রের একটা অর্ডার সিস্টেম ছিল যে গভর্নমেন্ট যদি দেখে যে তার কোন টেরিস্ট কেউ আছে সেটা নির্মূলের দায়িত্ব ধরলাম রাষ্ট্রের কিন্তু রাষ্ট্রের না এটা ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপে এবং দেখা গেছে যে সৌদি আরব এখানে যুক্ত হয়েছে সৌদি আরব কি করেছে অত্যাধুনিক অস্ত্র দিয়ে তোমার দমন করার জন্য কাজ চলছে তবে সেখানে রেসিস্টেন্স হচ্ছে এবং সেখানে আমরা দেখি যে তোমার সেখানে আমরা দেখি যে সেখানে রেসিস্টেন্স কারা করছে মনে আছে যদি মিডিয়াতে বলতো যে হুতি স্বাধীনতা কামী দল হ্যাঁ এটা মিডিয়া বললে আমরাও বলতাম হুতি স্বাধীনতা কামী কারণ মিডিয়া সবকিছু আমেরিকান ভাষায় কথা বলে ঠিক আছে তখন এদেরকে বলছে বিদ্রোহী বিদ্রোহী মানে একটা নেগেটিভ টার্ম দিয়ে বলা তাদের দেশে আমেরিকান এজেন্ট গভর্নমেন্ট হলে আমেরিকান এজেন্ট তাদের কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে হয়তো লড়াই করছে তাহলে তারা স্বাধীনতা চায় জনগণের এটাও তো হতে পারে কিন্তু না এখন এদেরকে দমন করার জন্য গভর্নমেন্টই শুধু যথেষ্ট না সৌদি বাহিনী সৌদি সামরিক বাহিনী এবং সৌদি বিমান বাহিনী তাদেরকে যুক্ত করেছে এবং দেখা যাচ্ছে সৌদি আরব বিশাল অঙ্কের মানে মরণাস্ত্র আমেরিকা থেকে কিনে সেটা করেছে এবং সৌদি যে মরণাস্ত্র ইউজ করছে এত টাকা পাচ্ছে কোথায় সৌদি আরব এটা পাচ্ছে তেল বিক্রির টাকা থেকে হ্যাঁ যে জনগণের যে সম্পদ তেল বিক্রি সেই তেল বিক্রির টাকা দিয়ে তারা কিন্তু এই সৌদি শাসক কিন্তু তোমার বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের হত্যা করছে এবং এর মধ্যে একটা হলো ফিলিস্তিনের ফিলিস্তিনের মানুষদেরকে যে হত্যা করছে এটা সৌদি জনগণের টাকা দিয়ে জনগণের সম্পদ দিয়ে তারা কি করছে এটা করছে এখন আরেকটা হলো যে তোমরা আরেকটা ব্যাখ্যা করতে পারো সেটা হলো এই যে তারা বিশাল অঙ্কের হজ থেকে এই যে সারা বিশ্বে প্রতিদিন হজ হচ্ছে প্রতি বছর হজ হচ্ছে হজের একটা বিশাল ফান্ড সৌদি আরব ব্যবহার করছে অথচ হজটা হলো হজ হজ কোনো দেশের হজ না এটা এটা হলো ইন্টারন্যাশনাল প্লেস ঠিক আছে আমরা যদি রিলিজিয়াস ভাষায় বলি যে হজটা হজের যে কাবা কাবা ইজ দট ন্যাশনাল স্পেস কাবা ইজ দা ইন্টারন্যাশনাল স্পেস এবং এটা কেন ইন্টারন্যাশনাল স্পেস কেন ইট ইজ ওপেন ফর অল মুসলিম কান্ট্রিজ এবং অল মুসলিম মুসলিমরা এখানে ইবাদত করতে আসে সুতরাং ইট ইজ নট ন্যাশনাল ইট ইজ ইন্টারন্যাশনাল ঠিক আছে এই ইন্টারন্যাশনাল স্পেস এর সমস্ত উপার্জন ইনকাম এটা সৌদি আরব ভোগ করে কিন্তু উচিত ছিল যে প্রত্যেক মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে এটা এর প্রফিটটাকে তোমার রিডিস্ট্রিবিউট করে দেওয়া সেটা না করে কি করছে সৌদি আরব সেই সমস্ত অর্থটাকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসছে এবং সেই অর্থটাকেও কি করছে ইউজ করছে অস্ত্র কেনার জন্য ঠিক আছে ফলে দেখা গেছে আমরা যেটাকে আমরা এই যে গ্লোবাল পলিটিক্স হ্যাঁ এ গ্লোবাল পলিটিক্স আমাকে বুঝতে হবে যে সৌদি আরবের যে আমেরিকার সাথে যে বন্ধুত্ব এই বন্ধুত্বের ফলে হ্যাঁ এখন বন্ধুত্বটা কিভাবে হলো এই যে বন্ধুত্বটা কিভাবে হলো বন্ধুত্বটা হলো যে বন্ধুত্ব আসলে সৌদি হলো রাজতন্ত্র এবং সৌদি রাজতান্ত্রিক শাসক চায় যে তার ক্ষমতা টিকি রাখতে হবে এবং আমেরিকা বিভিন্ন কৌশল করে ক্ষমতা তোমার বিরোধী দল সৃষ্টি করে দেখা যাচ্ছে তাকে তাকে ক্ষমতা থেকে সরাতে পারে সুতরাং সৌদি আরব তার ক্ষমতাকে টিকে রাখার জন্য আমেরিকার সাথে অনেক আগে একটা চুক্তি করেছে হম সেই চুক্তি কি তোমরা কি জানো জানি না স্যার সেই চুক্তিটা হলো পেট্রো ডলার পেট্রো ডলার চুক্তি এই পেট্রো ডলার চুক্তিটা কি এই চুক্তি বলছে আমেরিকা বলছে সৌদি আরব যে তেল উত্তোলন করবে তেল বিক্রি করবে হম সেই পেট্রোডলার চুক্তি সম্ভবত উনিশশো সালে আমি আবার দেখতে হবে আমি তোমরা এটা নোটে রাখবে যে সম্ভবত উনিশশো চুয়াত্তর মনে পড়ে তারপরে চেক করা দরকার সেটা হলো যে পেট্রোডলার চুক্তিটা করেছিল 
তখন এই চুক্তিতে বলা এই চুক্তিতে কথাটা ছিল এটা যে তোমার সৌদি আরব যে তেল উত্তোলন করে এটা বিভিন্ন দেশে বিক্রি করবে অবশ্যই এই বিক্রিটা সৌদির মুদ্রায় করতে পারবে না সৌদির মুদ্রা দিনারে করতে পারবে না এবং এটাকে করতে হবে তোমার ডলারে এই জন্য এটাকে নাম দিয়েছে পেট্রো ডলার হুম তাহলে আমার দেশের তেল আমি কোন মুদ্রা বিক্রি করব এটা আমার মুদ্রা বিক্রি করলে তো আমার লাভ হুম কিন্তু যদি আমি ডলারে বিক্রি করি তাহলে লাভটা কোথায় লাভটা হলো এস্টাবলিশমেন্ট অফ পলিটিক্যাল কে পাওয়ার পলিটিক্যাল যে তাদের পাওয়ার তারা যে ক্ষমতা দীর্ঘ দীর্ঘ দীর্ঘস্থায়ী বা দীর্ঘ সময় ধরে তারা যে রাজতান্ত্রিক শাসনে থাকতে চায় এটা একটা গ্যারান্টি তারা পেয়েছে আমেরিকার কাছ থেকে হুম এখন মজার ব্যাপার হলো এই সৌদি আরব কিন্তু আমাদের বিভিন্ন দেশের মানুষ বিভিন্ন মুসলমান তাকে বলে ইসলামিক গভর্নমেন্ট ঠিক আছে অথব অথচ তাকে এই সরকারকে লিগালাইজ অথবা লেজিটিমাইজ জনগণ করে নাই এটাকে লেজিটিমাইজ করেছে আমেরিকা আমেরিকা পেট্রো ডলার চুক্তি করে বলছে যে তুমি তুমি যদি ডলারে করো তাহলে ডলারে প্রত্যেক দেশের সাথে তেল বিক্রি করো তাহলে আমেরিকার ডলার কি করবে গ্লোবালি এস্টাবলিশমেন্ট পাবে তাহলে আমেরিকার ডলার এস্টাবলিশমেন্টের জন্য তাহলে ডলার এটাকে বলে এটাকে বলে ডলার ইম্পেরিয়ালিজম ডলারের দিয়ে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা এই নীতিতে আমেরিকা এসেছে এবং এক্ষেত্রে সৌদিকে ব্যবহার করেছে এবং এখানে যেটা করেছে সেটা হলো যে ডলার এখন তোমার ডলারের ভিত্তিতে শাসন চলছে এখন দেখো যে কোনো কিছু হলে রাশিয়ার বিরুদ্ধে অবরোধ যে কোনো কিছু হলে ইরানের বিরুদ্ধে অবরোধ যে কোনো কিছু হলে তোমার কিউবের বিরুদ্ধে অবরোধ এ অবরোধ দিতে পারে কেন কারণ কজ অব ডলার পাওয়ার ডলার পাওয়ারের জন্য কারণ অন্য দেশের সাথে মুদ্রা বিনিময় হচ্ছে ডলারে ইন্টারন্যাশনাল মুদ্রা বিনিময় হচ্ছে ডলারে এই যে আমাদের দেশ বাংলাদেশ আমরা কি আমরা কি মুদ্রা বিনিময় করছি কিসের ভিত্তিতে ডলারের ভিত্তিতে সুতরাং যে দেশে ডলার রিজার্ভ ক্রাইসিস হবে সেই দেশ ইকোনমিক্যালি পিছনে পড়ে যাবে এই যে ডলার আধিপত্য এটা মিলিটারি আধিপত্যের চাইতে অনেক বেশি মারাত্মক সেটা কি ডলার ডিপেন্ডেন্সি এবং এই যে আমরা বলি কি আমাদের দেশে রিজার্ভ ফরেন রিজার্ভ কারেন্সি অনেক কম এই কথা মানে কি মানে ডলার কারেন্সি ফরেন রিজার্ভ কারেন্সি মানে ডলার তাহলে এই যে ডলার তুমি যদি এখন চীনেও টাকা পাঠাও তোমাকে ডলারের প্রসেসে আসতে হবে ঠিক আছে এই যে তুমি যদি স্কলারশিপের জন্য বা বিভিন্ন জায়গায় অ্যাডমিশনের জন্য বিভিন্ন দেশে টাকা পাঠাও তোমাকে ডলার হয়ে যেতে হবে এই যে ডলার ডিপেন্ডেন্সি করে ফেলছে চুক্তির মাধ্যমে ঠিক আছে এই জায়গাটা আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদকে বড় আকারে প্রতিষ্ঠিত করে গেছে কেন তারা ইউরোপ ইউনিয়ন করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন করে তারা ইউরো মুদ্রাকে চালু করেছে ইউরো মুদ্রা চালু করার মধ্য দিয়ে তারা কিন্তু তোমার ওই এবং তারা ওটাও চালু করেছে আবার আমেরিকার সাথে তাদের কোনো কনফ্লিক্ট নেই যার কারণে তাদের কোনো প্রবলেম হচ্ছে না কিন্তু যারা ডলার ডিপেন্ডেন্সির মধ্যে ডলার ডিপেন্ডেন্সির মধ্যে আছে তারা যদি আমেরিকার সাথে একটু এদিক ওদিক করে তখন বলছে অবরোধ আরোপ করে হুম এখন এই প্রক্রিয়ায় তোমরা দেখবে যে এখন যে ইউক্রেনকে তোমরা আলোচনা আনতে পারো ইউক্রেন এখন ডলার পেট্রো ডলার বা ডলার মুদ্রার যে আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষেত্রে ইউক্রেন একটা ইস্যু হয়ে গেছে কিভাবে ইস্যু হয়ে গেছে ইউক্রেনে যুদ্ধকে কেন্দ্র করে কি করেছে পাকিস্তান পাকিস্তান কি করেছে পাকিস্তান রাশিয়ার সাথে একটা তোমার চুক্তি করেছে চুক্তি করেছে এইটা যে পাকিস্তানের এবং রাশিয়ার যে বাণিজ্যিক চুক্তি এটা ডলারের ভিত্তিতে হবে না এটা কিসের ভিত্তিতে হবে তাদের নিজেদের মুদ্রা রুবল রাশিয়ার মুদ্রার নাম কি রুবল এবং পাকিস্তানের মুদ্রার নাম হলো চুক্তিটা হলো যে রাশিয়ার রুবল এবং তাদের মুদ্রার মধ্যে 
কি হবে নিজেদের মধ্যে দিয়েই তারা বাণিজ্য আন্ত বাণিজ্য চালিয়ে যাব এটা যখন করেছে আমেরিকার সাথে সাথে ইমরান খানের উপর খেপে গেছে কিন্তু এখন তো এটা উপরে বলতে পারতেছে না এটা অন্যভাবে বলবে ঠিক আছে এখন বলছে অন্যভাবে যে রাশিয়াকে যেহেতু সমর্থন দিয়েছে ইউক্রেনকে সমর্থন দেয় নাই এই জন্য এটা এটাও একটা মাইনর কজ কিন্তু মেজর কজ হলো ডলারের আধিপত্য থেকে আমেরিকা কেন ইমরান খান কেন প্রতিবাদ বিরুদ্ধে চলে গেছে বিরুদ্ধে চলে ডলারের চুক্তিতে না করে কেন রাশিয়ার মধ্যে চুক্তি করবে দ্যাট ইজ নয় মেরুকরণ ঠিক আছে এই নয় মেরুকরণটা আমাকে এখন বুঝতে হবে কিন্তু তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এখন প্রবলেমটা কি হয়েছে ইমরান খানের সরকার থেকে তাকে সরানো হয়েছে কারণ ডলার আধিপত্য মেনে নাও নাই কেন ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে তোমার এখন তোমরা দেখবে যে আমেরিকার সাথে তোমার ভারতের সাথে ইন্টারন্যাশনাল নেগোসিয়েশন চলছে কেন চলছে ভারত আবার রাশিয়ার সাথে চুক্তি করেছে নিজেদের মুদ্রায় হ্যাঁ এবং নিজেদের মুদ্রায় রুবলের সাথে এবং ভারতের মুদ্রার সাথে যে নিজেদের মুদ্রা দিয়ে নিজেদের মুদ্রা বিনিময়ে তারা বাণিজ্য চুক্তি যখন করেছে আমেরিকা তখন ইন্ডিয়ার সাথে আবার মানে খেপে গেছে তবে ইন্ডিয়া অনেক পাওয়ারফুল এবং ইন্ডিয়াকে এখন ইন্ডিয়ার সাথে চীনের এখন একটা ইন্টারন্যাশনাল যে কনফ্লিক এই জায়গায় সরাসরি আবার ভারতের বিপক্ষে যেতে পারছে না হ্যাঁ কেন কারণ সরাসরি ভারতের বিপক্ষে গেলে সে ভারতকে হারাবে চীনকে তো হারিয়েছে সুতরাং এই জায়গাতে সে একটা আমেরিকা একটা জটিল সমীকরণের মধ্যে যাচ্ছে কিন্তু ইন্ডিয়া কি করেছে ইন্ডিয়া এখন ভিন্ন মুদ্রায় নিজেদের মুদ্রায় রাশিয়ার সাথে বাণিজ্য চুক্তি করতে গেছে এই যে রাশিয়ার সাথে চীনও কিন্তু রাশিয়ার সাথে চীনেরও চুক্তি হলো নিজেদের নিজেদের মুদ্রায় হম চীনের ইউআন মুদ্রা এবং রাশিয়ার যে রুবল এই যে মুদ্রার মধ্য দিয়ে তোমার রাশিয়া কি করেছে রাশিয়ার সাথে নিজস্ব মুদ্রা চুক্তি করেছে হলো পাকিস্তান এদিকে ভারত এদিকে ইরানও কিন্তু নিজেদের মুদ্রায় করে রাশিয়ার সাথে এবং এদিকে হলো চীন এরা যখন নিজেদের মুদ্রায় তোমার বাণিজ্য চুক্তি করছে এখন এর ফলে আমেরিকান যে অবরোধ আরোপ করছে রাশিয়ার উপর এটা শতভাগ সাকসেসফুল হয় নাই হ্যাঁ এতে আমেরিকা খেপে গেছে এবং যেই দেশগুলো এই রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক করতেছে তাদের সাথে অবরোধ দেওয়ার প্ল্যান অথবা তাদের গভর্নমেন্টকে চেঞ্জ করার প্ল্যান করছে এর ফলে যেটা হচ্ছে ডি স্টেটাইজেশন অফ পলিটিক্যাল সিস্টেম এটা হচ্ছে এখন এক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে সেটা কি সেক্ষেত্রে এই যে রিলে মানে রিলেশন উইথ প্যারা গভর্নমেন্টাল অ্যান্ড নন গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন ঠিক আছে এখন দেখা গেছে গভর্নমেন্টের বাইরে অন্য গভর্নমেন্ট ঠিক আছে প্যারা গভর্নমেন্ট যেমন ওয়ার্ল্ড ব্যাংক নিজে একটা প্যারা গভর্নমেন্ট হুম আইএমএফ এর নিজে একটা প্যারা গভর্নমেন্ট আইএমএফ রাশিয়াকে আগে লোন দিয়েছিল এখন আবার এখন চীন থেকে আবার লোন নিয়েছে এখন তোমার ইয়া রাশিয়া না শ্রীলঙ্কা শ্রীলঙ্কা কি করেছে শ্রীলঙ্কা এখন অর্থনৈতিক ভাবে পর্যুদস্ত অবস্থায় এখন আইএমএফ আবার বলছে আসো আমার পলিসি দিয়ে তোমাকে চোখ দেওয়া ঠিক আছে এখন আমাদের দেশও বাংলাদেশ আমরা বাংলাদেশকেও বলতে পারি এই যে বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক দ্বারা রেগুলেটেড এবং বাংলাদেশকে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের অনেক পলিসি মেনে নিতে হয় যদিও পদ্মা সেতুর ব্যাপারে একটা কনফ্লিক্ট হয়েছিল পদ্মা সেতুতে মানে সরকার রাজি হয় নাই কিন্তু পরবর্তীতে এখন আবার বিভিন্ন প্রজেক্টের ব্যাপারে আমরা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের পলিসিগুলো মেনে নিচ্ছি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের পলিসিগুলো যখন মেনে নিচ্ছি আমরা আরেকটা গভর্নমেন্টকে মেনে নিচ্ছি এর মানেটা কি এর মানেটা হলো অ্যাকচুয়ালি উই আর অবলাইজ টু ফলো দা রুলস দা পলিসিস অব দা তোমার ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আইএমএফ তাহলে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আইএমএফ পলিসি যখন আমরা মেনে নিচ্ছি তখন আমাদের কি হচ্ছে আমাদের যে এটাকে বলে আমরা কিন্তু এক একটা আমরা কিন্তু কি হয়ে যাচ্ছি দুর্বল হয়ে যাচ্ছি এবং আমরা যে দুর্বল হয়ে যাচ্ছি এটা আসলে আমরা বুঝতে পারছি না কারণটা হলো যে এটা ইন্টেলেকচুয়ালরা বুঝবে এটা কিন্তু সাধারণ মানুষ কখন বুঝবে যখন দেখবে যে মুদ্রাস্ফীতিতে সাধারণ মানুষ একটা কঠিন অবস্থার মধ্যে আছে কিন্তু এই মুদ্রাস্ফীতি কেন হয় এটা যে একটা এটার মধ্যে এটা যে একটা কারণ হলো যে আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আমাদের জনগণ জনগণের যে শাসন প্রক্রিয়া জনগণের উপর এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট শাসন প্রক্রিয়া থেকে হচ্ছে না স্বাধীন শাসন প্রক্রিয়া থেকে হচ্ছে না এটা আমরা আরেকটা কথা বলি যে পাকিস্তান বাট নাও হ্যাঁ বাট নাও ইন গ্লোবাল সোসাইটি ইন গ্লোবালাইজেশন প্রসেস আন্ডার দ্য গ্লোবালাইজেশন প্রসেস উই আর অবলাইজ টু ফলো 
the the এটা কি বলে ডিরেকশনস অফ দা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আইএমএফ হুম এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আইএমএফ এর ডিরেকশন মতো যদি আমরা চলি সেটার মধ্যে আমরা মিলিটারি মানে ইয়া দেখি না মিলিটারি যে ডিজাস্টার সেটা আমরা দেখি না ঠিক আছে মিলিটারি ওয়ার দেখি না কিন্তু আমরা দেখি সেটা হলো ইকোনমিক ওয়ার এই অর্থনৈতিক যুদ্ধ এই অর্থনৈতিক যুদ্ধে আমরা কিন্তু পরাস্ত হয়ে যাই এবং আমরা তখন স্বাধীন সক্রিয়তা পায় না এটা ডিস্টেটাইজেশন করছে ঠিক আছে ইন্টারন্যাশনাল ল ইউএন হিউম্যান রাইটস ভার্সাস আফ্রিকান সার্টার অফ হিউম্যান রাইটস এবং ইন্টারন্যাশনাল ল এর মধ্যে একটা কনফ্লিক্ট আমরা দেখতে পাই যেমন ইউএন হিউম্যান রাইটস জাতিসংঘের হিউম্যান রাইটস এর এক ধরনের বিষয় আছে আবার দেখা যায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আবার ভিন্ন ভিন্ন হিউম্যান রাইটস আছে যেটার মধ্যে অনেক সময় কনফ্লিক্ট কন্ট্রাডিক্টরি হয় যেমন আফ্রিকান সার্টার অফ হিউম্যান রাইটস আফ্রিকান সার্টার অফ হিউম্যান রাইটস এর কথাটা হলো যে এটা বল রুলস এবং রেগুলেশন রুলস এন্ড রেগুলেশন মাস্ট বি ফর দ্য এস্টাবলিশমেন্ট অফ হিউম্যান রাইটস অফ পিপল ঠিক আছে বাট every individual is obliged that uh, to uh, to be dutiful or the or the, the or every individual uh, every individual is responsible uh, for the establishment of human rights thik ache kintu dekha jacche je individual er je eta ke bole eta ke bole non interference je bishoy ta je individual is responsible but individuals tomar uh, freedom of choice দেখা যাচ্ছে এখানে ফ্রিডম অফ চয়েস এর ব্যাপারে একটা কনফ্লিক্ট রয়েছে ইউএন হিউম্যান রাইটস এ বলতে ফ্রিডম অফ চয়েস আছে কিন্তু আফ্রিকান চার্টার হিউম্যান রাইটস এ সেভাবে দেওয়া হয়নি ফলে এর মধ্যে একটা কনফ্লিক্ট থাকে এখন আমরা আরেকটা বিষয় যেটা আরেকটা উপাদান রয়েছে যেটা হলো কালচারাল পলিটিক্স ঠিক আছে কালচারাল পলিটিক্সটা হলো স্যার এই ইন্টারন্যাশনাল লটা একটু বলবেন এটা বুঝতে পারিনি जिसंगे आईन ठीक है এটা কি অ্যাকচুয়ালি আসলে মানে জাতি গোষ্ঠীর প্রত্যেক জাতি গোষ্ঠীর রাইটসটাকে সেফগার্ড করে কিনা মানে পার্শ্ব করে কিনা সেখানে দেখা যাচ্ছে যে থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিগুলোতে অবজেকশন রয়েছে কি অবজেকশন বলছে ইউএন হিউম্যান রাইটস আসলে তোমার শক্তিশালী দেশগুলোর জন্য প্রযোজ্য কিন্তু থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিগুলোর জন্য বা পেরিফেরিয়াল বা প্রান্তিক দেশগুলোর জন্য প্রযোজ্য নয় এখন দেখা গেছে যে অ্যাকচুয়ালি সেটা দেখা যাচ্ছে যে জাতিসংঘে যখন ভোট হচ্ছে হম এই ভোটের মধ্যে তোমার এমন ভাবে তোমার কি করা হচ্ছে আমি রাশিয়ার পক্ষে নাকি বিপক্ষে ঠিক আছে এই যে ভোট হচ্ছে আমি কি আমি ইরাকের যুদ্ধের পক্ষে নাকি বিপক্ষে এই যে ভোট হচ্ছে এই ভোটের মধ্যে আমাকে আগেই কি করে ফেলা হয়েছে আমেরিকার অধীনে রাখা হয়েছে তাহলে আমরা যখন আগে আমেরিকার অধীন তখন ভোট দেওয়ার ভ্যাটো দেওয়ার ক্ষমতা আমেরিকা আমেরিকা যখন ভ্যাটো দেওয়ার পাওয়ার তখন কি করে তোমার কি করে ডেমোক্রেটিক স্ট্রাকচার তৈরি করে ঠিক আছে এখন দেখা যাচ্ছে যে জাতিসংঘে অনেক হিউম্যান রাইটস আছে কিন্তু এখানে আবার প্রবলেম আছে প্রবলেম কোথায় যে ভ্যাটো দেওয়ার অধিকার একটা রাষ্ট্র যদি ভ্যাটো দেয় ধরো তোমার এটাকে বলে নিরাপত্তা পরিষদ এখন নিরাপত্তা পরিষদের যে কয়টা সদস্য আমেরিকা রাশিয়া চীন হ্যাঁ তোমার ব্রিটেন ঠিক আছে তোমার ফ্রান্স এই যে দেশগুলো আছে নিরাপত্তা পরিষদে ঠিক আছে এখন এখানে দেখা যাবে যে একটা দেশ যদি তোমার ভ্যাটো দিচ্ছে তাহলে অধিকাংশ যাই চায় হবে না হ্যাঁ এর মানে এটা কি এর মানে ওই যে আমেরিকান তোমার ইম্পেরিয়ালিজম এস্টাবলিশ করার কৌশলটা সেখানে দিয়ে দিয়েছে একটা দেশ যদি ভ্যাটো দেয় তাহলে আমেরিকা ভ্যাটো দিলে বা শেষ সুতরাং তো ওই হিউম্যান রাইটস এস্টাবলিশমেন্টের যে সুযোগটা সেটা থাকে না ঠিক আছে কালচারাল পলিটিক্স এর জায়গাটা হলো পলিটিক্স লোকাল পলিটিক্স এর জায়গাটার মধ্যে 
কালচারাল পলিটিক্স সেট কথাটা ডেভিড হেল নিয়ে আসছেন সেখানে কি থাকবে কনটেস্টেশন এবং ট্রান্সফরমেশন অফ আইডেন্টিটি ঠিক আছে কনটেস্টেশন যে কনটেস্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা সেটা গ্লোবাল পলিটিক্স এ আছে ঠিক আছে এবং এই ক্ষেত্রে মুভমেন্টের একটা পারমিশন রয়েছে এনভায়রনমেন্টাল মুভমেন্ট উইমেন মুভমেন্ট হ্যাঁ লেবার মুভমেন্ট হ্যাঁ ইন্টারন্যাশনাল লেবার মুভমেন্ট হ্যাঁ এটা রয়েছে ধরো কোন একটা কনফারেন্স হচ্ছে হুম তোমার জি এইচ সম্মেলন হচ্ছে ধরো শিল্পোন্নত দেশগুলো এখন জি এইচ সম্মেলন করছে সেখানে ইন্টারন্যাশনাল লেভেল মুভমেন্ট হতে পারে সেটা কি যে এই শিল্পপতিরা আমাদের শ্রমিকদের যে তোমার শ্রমিকদের যে প্যার পে দিচ্ছে না ঠিক আছে এই জায়গায় আমাদের দাবি আছে এবং এই দাবিগুলো তারা মুভমেন্টের মাধ্যমে তারা প্রকাশ করে এবং সেখানে এই যে তোমার তারা মুভমেন্ট করার অথবা উইমেন রাইট তোমার দেখা যাচ্ছে যে নারী অধিকার নিয়ে সম্মেলন হচ্ছে গ্লোবাল সম্মেলন হচ্ছে গ্লোবাল যে সিম্পোজিয়াম হচ্ছে ঠিক আছে এনভায়রনমেন্ট তোমার জলবায়ু নিয়ে পরিবেশ সম্মেলন হচ্ছে সেখানে পরিবেশবাদী আন্দোলন হচ্ছে তো সম্মেলন হচ্ছে পরিবেশবাদী আন্দোলন হচ্ছে এখন সম্মেলনটা হচ্ছে কাদের নিয়ে গ্লোবাল রিপ্রেজেন্টেটিভ যারা তাদেরকে নিয়ে সম্মেলন হচ্ছে বলছে আমরা কিভাবে পরিবেশকে আমরা কিভাবে উন্নত করতে পারি ঠিক আছে পরিবেশকে কার্ব এই যে তোমার গ্রিন হাউস হ্যাঁ প্রজেক্ট হাতে নেওয়া হয়েছে এবং বলছে যে বায়ু দূষণ কিভাবে কমানো যায় হ্যাঁ এখন দেখা যাচ্ছে যে উন্নয়নশীল দেশগুলো অনেক বেশি মাত্রা দূষণের শিকার ঠিক আছে এবার আমরা কি সেখানে পাওয়ার প্লে করতে পারি যে আমরা বায়ু দূষণের জায়গা থেকে আমরা নিজেরও দায়ী এবং ইন্টারন্যাশনাল রেসপন্সিবিলিটিও রয়েছে ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার গুলো রেসপন্সিবল কেন কারণটা হলো তোমার বিদেশিরা তাদের এনভায়রনমেন্ট কে ভালো রাখার জন্য আমেরিকা ইউরোপ তাদের এনভায়রনমেন্ট কে ভালো রাখার জন্য তারা তাদের আমাদের থেকে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি আমাদের দেশে তারা ইনভেস্ট করে কিসের জন্য আমাদের দেশে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্টের জন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল অনেকগুলো তারা ইনভেস্ট করে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্টের জন্য কিন্তু এতে করে আমাদের দেশে ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে এটাকে বলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট হলেও তোমার আমরা একটা ডিপেন্ডেন্সির মধ্যে থাকি সেই জায়গাটা হলো যে আমাদের আমরা পলিউটেড হচ্ছে আমাদের এনভায়রনমেন্ট এবং আমরা কিন্তু তারা কিন্তু আমাদের সস্তা মজুরি দিয়ে তারা যে পণ্যটা পাচ্ছে এই পণ্যটা তারা কিন্তু কিনে নিচ্ছে এবং আমরা এই যে আমাদের টেক্সটাইল এবং গার্মেন্টস গার্মেন্টস এর ক্ষেত্রে আমরা মজুরি পেলেও আমরা ন্যাশনালি আমরা বেনিফিটেড হলেও দেখা যাচ্ছে আমরা আমাদের লেবাররা ওয়ার্কাররা তারা যেমন ভালোবল তেমনি আমাদের এনভায়রনমেন্ট পলিউটেড হচ্ছে তাহলে দেখা যাচ্ছে এই যায় কোনো সলিউশন হচ্ছে না এবং তাদের মাথা ব্যথা এটা না ঠিক আছে তাদের মাথা ব্যথা হবে তারা যদি প্রবলেমের মধ্যে পড়ে তো এই জায়গা কিন্তু আমরা ভালো লাগবিলিটির মধ্যে রয়েছি তো ট্রান্সফরমেশন অফ আইডেন্টিটি এখানে কালচার পলিটিক্স এর মধ্যে আছে যে আমাদের ডেভিড হেলের কথাটা হলো যে আমাদের আইডেন্টিটি যে শুধু ন্যাশনাল তাই না আমাদের আইডেন্টিটিকে চেঞ্জ করতে হবে উই হ্যাভ টু চেঞ্জ আওয়ার আইডেন্টিটি ফ্রম ন্যাশনাল আইডেন্টিটি টু কসমোপলিটন আইডেন্টিটি এর মানে আমাদের যেমন কালচারাল পলিটিক্স হলো সেটাই যেমন আমরা বলছি সারা বিশ্বে নারীদের কর্মসংস্থান যেন ভালো করা হয় সারা বিশ্বে নারীদের যে নির্যাতনের যেন বিচার হয় নারীদের যে নিপীড়িত এটার যেন বিচার হয় হ্যাঁ তো সেখানে দেখা যায় আমরা আমরা একটা উইমেন মুভমেন্ট করছি হ্যাঁ এখন উইমেন মুভমেন্ট যখন করছি সেটা কোন জায়গা থেকে কালচারাল পলিটিক্স থেকে হুম এবং অনেক জায়গায় লেসবিয়ান মুভমেন্ট তোমার এটা বলে এটাকে বলে সেক্সুয়াল যে মুভমেন্ট সেটাও কিন্তু হচ্ছে লেসবিয়ানরা মুভমেন্ট করছে ঠিক আছে ওয়েস্টার্নের মধ্যে তারা বলছে যে আমাদের কালচারাল রাইটস আছে ঠিক আছে ফ্রিডম অফ কালচার এবং কালচারের যে একটা ফ্রিডম সেটার জন্য তারা মুভমেন্ট করছে তাহলে দেখা গেছে আমি যখন ইন্টারন্যাশনাল উইমেন মুভমেন্ট করি তখন আমি কসমোপলিটন মাইন্ড সেট আপ দিয়ে করি ঠিক আছে আমার মধ্যে একটা বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে করি তাহলে আমরা কিন্তু এই যে ধরো আমরা আমার ভিতরে একটা কসমোপলিটন আইডেন্টিটি আমি কখন ধারণ করতে পারি যেমন ধরো তোমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট তোমরা কি করছো তোমরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মুভমেন্ট করছো যে ইসরায়েলের ইসরায়েল যে ফিলিস্তিনিদের নিপীড়ন করছে আমরা এর আমরা এর বিচার চাই এবং ইসরায়েল দখলদারদের হ্যাঁ ব্যাপারে যেন জাতিসংঘ বা যেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করে অথবা তাকে ইসরায়েলকে যেন বয়কট করে প্রত্যেকটা দেশ 
এই জায়গায় ছাত্ররা তো যদি মুভমেন্ট করে তাহলে বুঝতে হবে ছাত্রদের মাইন্ডের মধ্যে একটা কসমোপলিটন আইডেন্টিটি রয়েছে একটা বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি তো তারা চিন্তা করে ঠিক আছে তাহলে দেখা গেছে যে মানুষ যে শুধু দেশের জন্য কথা বলবে নিজ জাতির জন্য কথা বলবে তা না মানুষ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের যারা ভিকটিম যারা বঞ্চিত নিপীড়িত তাদের জন্য যখন কথা বলে হম তখন সেটা হলো তোমার সেটার মধ্যে একটা কি রয়েছে মুভমেন্ট রয়েছে এবং সেটা হলো কালচারাল পলিটিক্স সেই কালচারাল পলিটিক্স একটা গ্লোবাল জায়গায় কিন্তু চেঞ্জ আনতে পারে কিন্তু এখনো ইনফ্যাক্ট ইন প্র্যাকটিক্যাল সেন্স আমরা দেখি সেটা এখনো অনেক বেশি যাত্রা শুরু হলো সেটা এখনো একটা কন্টেস্টেশনের মধ্যে রয়েছে কম্পিটিশনের মধ্যে রয়েছে এবং কম্পিটিশনে এখনো পিছিয়ে আছে সেই জায়গাটা আরো বেশি উন্নতি বা সচেতন আয়নের প্রয়োজন রয়েছে লাস্ট যে পয়েন্ট আমি আলোচনা করে শেষ করবো সেটা হলো পোস্ট মডার্ন কালচার পোস্ট মডার্ন কালচার এটা একটা গ্রেট থ্রেট ফর দা ফর দা গ্রেট থ্রেট ফর দা সবার ফর দা এস্টাবলিশমেন্ট অফ সবার ইন স্টেট আমরা একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হম তৈরি করার পেছনে এখন পোস্ট মডার্ন কালচার একটা বড় থ্রেট হিসেবে কাজ করে আছে এর মানে এটা হলো যে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি আমেরিকান পলিটিক্যাল রেগুলেশন ওয়েস্টার্নের পলিটিক্যাল রেগুলেশন তারপরে মিলিটারি যে অথবা আমরা যেটাকে বলি যে অবরোধ হ্যাঁ এই যে অবরোধ আরোপ করা এগুলোই যে সবচেয়ে বড় বাধা তা না একটা ইনহারেন্ট এবং ফাউন্ডেশনাল বাধা হলো গ্রেট ব্যারিয়ার হলো পোস্ট মডার্ন কালচার ঠিক আছে পোস্ট মডার্ন কালচার হলো কি কনজুমারিজম তারপরে ব্র্যান্ডিং এই যে ওয়েস্টার্ন প্রোডাক্টের আমরা কনজুমার হয়ে গেছি ঠিক আছে এবং আমরা যে কনজুমার লাইফ লিড করছি এটার মধ্য দিয়ে আমরা কি হচ্ছে এটার মধ্য দিয়ে একটা ভিন্ন ভিন্ন ট্রাইবাল কমিউনিটি তৈরি হচ্ছে ট্রাইবাল কমিউনিটি মানে কি আগে তো ট্রাইবাল কমিউনিটি ছিল এখন কনজুমারকে কেন্দ্র করে আমরা ট্রাইবাল কমিউনিটি বানিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে তাহলে দেখা গেছে অভিজাত এলাকা আমরা বলি না যে এই এলাকা অভিজাত এলাকা যেমন ধরো আমরা যদি বাংলাদেশের মধ্যে বলি আমরা বলি যে গুলশান বনানি এটা একটা ট্রাইবাল কমিউনিটি কেন এটা একটা অভিজাত এলাকা হ্যাঁ ধানমন্ডি এটা একটা অভিজাত এলাকা टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फले জ্ঞান এখন কমার্শিয়ালাইজড হয়ে গেছে জ্ঞান এখন ডিজিটালাইজড হয়ে গেছে নলেজ যখন ডিজিটালাইজড হয়ে যায় তখন এই জ্ঞান এখন কেনা বেচার বিষয়ে পরিণত হয় তাহলে জ্ঞানকে আমরা এখন কেনা বেচা করছি জ্ঞান নলেজ দিয়ে আমরা উপার্জন করছি এবং যে যত বেশি নলেজের উদ্দেশ্যই থাকে যে কারেন্সি হিউজ কারেন্সি তোমার তোমার এটা কি করা তোমার হিউজ কারেন্সি তোমার অ্যাচিভ করা তাহলে আমরা আমরা কি করছি ज्ञानीकरण हम ज्ञानीकरण प्रक्रिया মানুষ কনজুমার সোসাইটির মধ্যে চলে যাচ্ছে এবং মানুষ জ্ঞানকে বাণিজ্যকরণ করার ফলে জ্ঞানের বিনিময়ে আমরা কারেন্সি পাচ্ছি নলেজের বিনিময়ে আমরা মুদ্রা পাচ্ছি আমরা যত স্কিল হম তোমরা একটা জিনিস জানো কিনা মানে একটা হলো বইতে তুলে ধরা হয়েছে সেটা হলো যে যেমন একটা হলো স্কিল লেবার এবং এটাকে বলে কোর লেবার আর একটা হলো পেরিফেরাল লেবার পেরিফেরাল লেবার হলো আনস্কিল লেবার তাহলে যারা আনস্কিল তারা কম্পিউটারাইজ নলেজ তাদের নাই হ্যাঁ 
তোমার যে কার্ড ক্রেডিট কার্ড হ্যাঁ তোমার কাছে ক্রেডিট কার্ড আছে কিনা ডেবিট কার্ড আছে কিনা এই যে তুমি যে ক্রেডিট কার্ড ডেবিট কার্ডের মালিক এর মানে কি এর মানে হলো যে তুমি তুমি একটা কনজিউমার সোসাইটিতে তুমি বসবাস করো তুমি শপিং এ যাবে তুমি কার্ড দিবে এবং তোমার তুমি ওই শপিং সেন্টার থেকে সবকিছু নিয়ে যাবে এবং তুমি প্রাইভেট কারের মধ্যে উঠে যাবে এবং একটা অভিজাত এলাকার মধ্যে থাকবে এখন এর ফলে যেটা এবং ফলে দেখা যাচ্ছে কোন এলাকার মানুষ খুব অভিজাত আবার কোন এলাকার মানুষ মানে অনভিজাত এবং কোন এলাকার মানুষ দরিদ্র এবং কোন এলাকার বস্তিত থাকবে এক শ্রেণী এক শ্রেণী তোমার অভিজাত এলাকার মধ্যে থাকবে ফলে প্রবলেমটা এখন কোন জায়গায় প্রবলেমটা হলো একটা নন পলিটিক্যাল মেন্টালিটি এটা চলে আসে হ্যাঁ ফেসিমিজম কনসার্নিং প্রগ্রেসিভ পলিটিক্স ঠিক আছে যারা কনজিউমার তারা মন পলিটিক্যাল যে কনসিয়াসনেস তাদের এটা থাকে না তারা মনে করে যে হাউ মাচ আই আই কনজিউম দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর মাই লাইফ অথবা হাউ মাচ হাউ মাচ এটাকে বলে হাউ মাচ এটা বলে হোয়াট হোয়াট কাইন্ড অফ এটাকে বলে তোমার হোয়াট ফর্ম অফ কনজিউম ভলিউম অফ তোমার কনজিউমারিজম উই হ্যাভ ঠিক আছে এর মানে আমাদের কনজিউমারিজম এর ভলিউমটা কতটুকু ঠিক আছে এর মানে আমার আইডেন্টিটি মাই আইডেন্টিটি বিলংস টু দা বিলংস টু মাই আইডেন্টিটি বিলংস টু কনজিউমার কালচার ঠিক আছে এর মানে কনজিউমার আইডেন্টিটি দিয়ে আমি চলতে চাই এই যে কনজিউমার আইডেন্টিটি দিয়ে আমি চলতে চাই আই হ্যাভ লস্ট এবং উই আর লুজিং আওয়ার পলিটিক্যাল কনসিয়াসনেস এবং এই জায়গা থেকেই কিন্তু ইউক্রেনে কিন্তু ইউক্রেনে কেন তোমার দেখা গেছে ইউক্রেনে কেন জেলেসকির মতো শাসক ক্ষমতা আসলো হম তাহলে প্রত্যেক দেশে যে শাসক ক্ষমতা আসে এই শাসক যদি ভোটও দেয় রিয়েল জনগণের শাসক আসবে না কেন আসবে না কারণ পিপল আর নট কনসিয়াস অ্যাবাউট দ্য পলিটিক্স হ্যাঁ পিপল ডোন্ট নো হু ক্যান রেগুলেট হু ক্যান এস্টাবলিশ দ্য পাবলিক রাইটস ঠিক আছে পিপল আর পিপল আর আন আওয়ার এবং পিপল এখন এই ব্যাপারে অসচেতন পিপল কিভাবে রাজনীতি চলে রাজনীতি কিভাবে চলে জনগণের অধিকার কারা পূরণ করতে পারবে কারা পারবে না আমাদের দায়িত্ব কি আমরা কিভাবে মুভমেন্ট করতে পারি আমরা কিভাবে মানে অন্যায়কে বুঝতে পারি এবং এই যে তুমি বাংলাদেশের ব্যাপারেই বলো না কেন বাংলাদেশের কোন পলিটিক্যাল গভর্নমেন্ট হম শুধু জনগণ না কোন পলিটিক্যাল গভর্নমেন্ট কি আছে যে গভর্নমেন্ট যে কোনো ইনজাস্টিস বা যে কোনো করাপশন যে কোনো প্রবলেমের জন্য ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে দায়ী করে কথা বলে আইএমএফ কে দায়ী করে কথা বলে আমেরিকা কে দায়ী করে কথা বলে ইন্ডিয়া কে দায়ী করে কথা বলে এই যে কেন বলছি না আমরা শুধু বলি এই সরকার এই সরকার এইভাবে কেন বলছি কারণ আমাদের পলিটিক্যাল অ্যানালাইসিস এবং পলিটিক্যাল গ্রুপ এরা কিন্তু রিয়েল জনগণের সরকার নয় হ্যাঁ জনগণের সরকার হলে জনগণের ভাষা বুঝবে জনগণ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেটা বুঝবে জনগণের শত্রু তারা সেটা বুঝবে কিন্তু আমরা এই একটা আরেকটা হলো পলিটিক্যাল পার্টির মধ্যে প্রবলেম আর হলো সাধারণ জনগণের মধ্যে প্রবলেম আমরা যারা এডুকেটেড আমাদের এডুকেটেড যারা আমরা যারা শিক্ষিত শ্রেণী আমাদের মধ্যেও কি মানে অ্যাবাউট দা প্রগ্রেসিভ পলিটিক্স এবং এবং আমরা বলি যে পলিটিক্স করা ভালো না এটা আমরা কেন বলি কারণ উই বিলং টু কনজিউমার কালচার পলিটিক্স করা ভালো না পলিটিক্স ইজ নট গুড হ্যাঁ হয়তো তোমরা বলো হ্যাঁ এখন পলিটিক্স খুব মাস্তানি সন্ত্রাসী এই মাস্তানি সন্ত্রাসীর যে পলিটিক্স দ্যাট ইজ নট পলিটিক্স হ্যাঁ দ্যাট ইজ ডি পলিটিক্স ঠিক আছে বরং এটা হলো পলিটিক্স থেকে বিচ্যুতি যারা মাস্তানি করে সন্ত্রাসী করে এবং করে চাঁদাবাজি করে আমরা বলি তারা পলিটিক্যাল গ্রুপ দে আর নট পলিটিক্যাল গ্রুপ বরং দে স্ট্যান্ড দে স্ট্যান্ড এগেনস্ট পলিটিক্স সুতরাং দে এটাকে বলে আমরা বলি যে তারা হলো আমাদের ভোগ কে অর্জন করা এটাই যদি আমাদের নলেজ এর উদ্দেশ্য হয় জ্ঞানের উদ্দেশ্য হয় তাহলে আমাদের পলিটিক্যাল কনসিয়াসনেস থাকবে না আর আমাদের পলিটিক্যাল কনসিয়াসনেস যদি না থাকে তাহলে জনগণ হবে কি জনগণ হবে বোকা 
এবং এই শিক্ষিত যতই বাড়ুক না কেন শ্রীলঙ্কার এটা বলে পঁচানব্বই পার্সেন্টের থেকে বেশি শিক্ষিত এবং শ্রীলঙ্কা ছিল দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে গর্বের দেশ সেই শ্রীলঙ্কা এত অধপতন কেন হলো কারণ শ্রীলঙ্কা শিক্ষিত হয়েছে কিন্তু কনজুমের কালচার থেকে তো বেরিয়ে আসতে পারে নাই ঠিক আছে ফলে দেখা গেছে কনজুমের কালচারের মধ্যে যখন মানুষ থাকে তখন এই শিক্ষা কি করে এই শিক্ষা একটা ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হবে কনজুমিং এর জন্য ভোগের জন্য এটা ফলে একটা ভালো গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠার জন্য এই শিক্ষা কাজে লাগবে না তাহলে দেখা গেছে আমাদের আমরা এখন যে এই যে তখন আমাদের ফ্র্যাগমেন্টেড অ্যালায়েন্স আমরা আমরা যদি কোনো অ্যালায়েন্স করি এটা হবে ফ্র্যাগমেন্টেড হম আমরা কি অ্যালায়েন্স করি আমরা আমার যেটা ইন্টারেস্ট সেই জায়গা থেকে অ্যালায়েন্স করি হম আমরা ছাত্র সমিতি করি হ্যাঁ আমরা এই সমিতি করি হ্যাঁ ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়িক সমিতি করে ঠিক আছে পেশাজীবীরা পেশাজীবী সমিতি করে তার নিজেদের ইন্টারেস্টের জন্য ফলে এক ধরনের ন্যাশনালিস্টিক মাইন্ড সেট আপ থেকে অথবা হিউম্যানিস্টিক মাইন্ড সেট আপ থেকে অথবা কসমোপলিটন মাইন্ড সেট আপ থেকে আমাদের কনসিয়াসনেস আসে না এর ফলে যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা পপুলার গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করা এটার যে পসিবিলিটি এটার যে পলিটিক্স এটার যে পলিটিক্যাল গ্রাউন্ডিং এটা দুর্বল এবং এটা হচ্ছে না এবং দিন দিন ডিটেরিটেড হচ্ছে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে এই সুযোগটা তখন ফরেন কান্ট্রি গুলো নিবে না যখন দেখে একটা দেশের জনগণ সচেতন না হম তোমরা কি জানো যে এই যে এখনো তোমার ইরানে ইরানে যখন বিক্ষোভ মিছিল করে এখনো তারা কার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করে আমেরিকা ইসরায়েল হ্যাঁ এগুলো কেন বলে কারণ দেয়ার কসমোপলিটন কসমোপলিটন এটাকে বলে আইডেন্টিটি কসমোপলিটন আইডেন্টিটি থাকতে হবে এখন তুমি আমি বাংলাদেশি কিন্তু আমি আমি যদি ইয়ে করি মুভমেন্ট করি যে এটাকে বলে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ যেন নিপাত যায় হ্যাঁ আমেরিকার উপর আমেরিকা আমাদের উপর আধিপত্য যেন বন্ধ হয় ঠিক আছে এখন হ্যাঁ কজ অফ ন্যাশনাল এটাকে বলে ন্যাশনাল হিস্ট্রি আমাদের জাতিগত ইতিহাসের জায়গা থেকে আমরা বলি উই আর অ্যাগেনস্ট পাকিস্তান ঠিক আছে এটা একটা পার্সপেকটিভ থেকে আরেকটা পার্সপেকটিভ থেকে আমরা বলি উই আর অ্যাগেনস্ট ইন্ডিয়া আরেকটা পার্সপেকটিভ থেকে আমরা বলতে পারি উই আর অ্যাগেনস্ট ইউএসএ আমেরিকা এবং এই যে মানে এই যে মানে কসমোপলিটন জায়গা মেন্টালিটি যদি আমাদের না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা এটা বুঝতে পারবো না তাহলে বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি যেমন থাকতে হবে ন্যাশনাল হুডও থাকতে হবে এর জায়গা যদি ডেভেলপ না করি তাহলে কিন্তু প্রগ্রেসিভ পলিটিক্স আসবে না এবং আমাদের জাতি আরো দিন দিন পিছনের দিকে চলে যেতে থাকবে ফলে যেটা হবে যে ডমিনেশন এবং সাবজুগেশন সাবজুগেশন ন্যাচার অফ ন্যাশনাল স্টেট হ্যাঁ এটা এখন চলছে আমরা আমাদের আনকনসিয়াসনেস এর কারণে এবং গ্লোবাল এই পলিটিক্যাল স্ট্রাকচারের কারণে যে প্রত্যেক এক এক ডমিনেশন এবং সাবজুকেশন অফ ন্যাশনাল স্টেট আগে ক্লাস এক ক্লাস আরেক ক্লাস কে কি করতো ডমিনেট করতো বুর্জুয়া পলিটাইট কে ডমিনেট করতো এখন হলো পাওয়ারফুল স্টেট পেরিফেরিয়াল স্টেট কে ডমিনেট করে হ্যাঁ তাহলে দ্যাট ইজ স্টেট টু স্টেট রিলেশনশিপ ইজ দা ডমিনেশন এন্ড সাবজুকেশন হ্যাঁ ইট ইজ নট অফ দা ক্লাস স্ট্রাকচার ইট ইজ দা স্টেট স্ট্রাকচার পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার সেটা হলো স্টেট ইজ ডমিনেটেড বাই পাওয়ারফুল স্টেট পেরিফেলার স্টেট পেরিফেরাল প্রান্তিক রাষ্ট্র ইজ ডমিনেটেড বাই কি পাওয়ারফুল স্টেট তাহলে আমরা দেখি যে ইউক্রেন ইজ ডমিনেটেড বাই ইজ ডমিনেটেড বাই ইউএসএ ইউক্রেন ইজ ডমিনেটেড বাই ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইউএসএ ইজ ডমিনেটেড বাই রাশিয়া তাহলে ইউক্রেন ইজ ডমিনেটেড বাই রাশিয়া এবং ইউক্রেন ইজ ডমিনেটেড বাই দা ইউএসএ সো দ্যাট ইজ নো সোভারেন্টি এবং এবং দ্যার ইজ নো রিয়েল পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার বাট ইউক্রেন ইজ সাবজুকেটেড ইউক্রেন ইজ দ্য সাবজুকেটেড ইউক্রেন ইজ দ্য স্লেভ স্টেট সুতরাং ইউক্রেন হ্যাজ বিকাম স্লেভ স্টেট সো ইজ এ স্লেভারি হ্যাঁ বাট স্টেট হ্যাজ বিকাম স্লেভ এজ লাইক এজ ইউক্রেন এজ লাইক এজ পাকিস্তান হ্যাঁ ইমরান খানকে সরাই দিল এখন কি হবে এখন স্লেভ হবে এখন এর মাইট হলো যে এখনকার লড়াই হলো স্টেটের বিরুদ্ধে স্টেটের লড়াই হুম স্টেটের বিরুদ্ধে স্টেটের লড়াই এটা যদি চলতে থাকে এটা একটা নতুন এটা একটা নয় মেরু করণ সৃষ্টি করতে পারে এটার জন্য আবার প্রত্যেক দেশের জনগণের সচেতনতা ছাড়া এটা কিন্তু সম্ভব নয় তো আমি মনে হয় আজকে এই পর্যন্ত হুম
विद्युत गिटी तो ठीक है मन करी तुम्हारा बुजते पे तुम्हारे क्वेश्चन थकले तुम्हारा बोलो क्वेश्चन राजनीतिविद पलिटिकलिटीड प्रत्येकोशल प्रत्येकने रोमांटिक लाभ एफेयर कलचारे मध्य आमिटेड चिंता करते अच्छा खुलबा
परीक्षार चले जाए रोल कल कर रोल कल कर এবার বলো তোমরা এই কোস্টটাকে তোমরা কি মনে হচ্ছে হুম আচ্ছা আমি কোটিং করে ফেলেছি স্যার এক সোসাইটি বেশি ভালো ছিল এটা একটু সুন্দর লাগে এক সোসাইটি আরো সহজ ছিল তাই না ওটা বেশি ভালো হ্যাঁ এটা একটা কারণ আছে কারণ হলো जारणे जीवन क्या सोशोलॉजी <laughs> प्रिपारेशन सहज हो जाए तो 